帝君怎么带着药箱，还清减了这么多，脸色还有些病态的苍白。他有些微恙，别来无恙这话，此时就不大合宜了吧。喝茶吗？嗯。其实你不必大费周章的去寻我，我不过就是去凡间历练历练，终有一日我们也会在仙界重逢的。尘封瑶池，其实大可不必。若非如此，你会出现吗？我不过是想再见你一面，小白。我在凡间学会了凡人的一句话：“相濡以沫，不如相忘于此。”这句话说的挺对的。这么多年过去了，你同他还好吗？谁？你还是没变，到现在还分辨不清楚自己到底想要的是什么。我虽然不是很喜欢他，但是既然你选择跟他一起留在魔族，我也没什么可说的。最艰难的时候都熬过去了，我过得很好，希望你也是如此。那时候我没有及时感动，都是我不对。我让姬恒回到了他的族中，对他仁至义尽。是不是因为我离开了，才让你觉得同他相比我又重要了？其实我不是负气离开，你不用这样。没有人比你更重要。没有人比你更重要，小白。我当时等了你很久，你没有及时赶来成亲宴，我以为你出事了，我急得很。但是我弟弟跟我说你是同其实并非是旁人说什么我都信，但是我一直都在等你回来同我解释。只要是你说的，我都会信。如若当时你能赶回来，同我说没有人比你更重要，我一定会信。可如今，小白，在秦秋的时候，我就一直在想，你曾经同我说过的那些话。到底是真话，还是假话？后来我才明白，喜欢一个人，说的话自然是真话；不喜欢了，真话也会变成假话。其实没有必要揪着这些细节不放。大抵上，以前你也是真心喜欢我的吧？果然，缘分一世不是我能够强求来的。我是青丘女君，困在这情情爱爱当中沉浸太久了。如今看来，我们现在各自过得也都很好。帝君，我
我们就这样吧。我过得并不好。是秦秋仗着你捅我的名分来惹你烦吗？其实你不用对我的名声负责，要不我们去女娲娘娘那里合理？我不会同你合理，小白。到我死，你都是我的妻子。你今日，我今日有些可怕，是不是？你不要怕，碧海苍林中，你想要的亭子已经搭好了，果树也栽好了。仙山中的灵鸟，我让他们每个月末都会到观景台前去见我。以后你想什么时候去都可以。我暂时，以后少喝凉水。但也不要乱踢被子。为何要同我说这些你不用给我什么，我们已经两清了。其实我们的前缘，仅仅是我曾经那样的喜欢过你。小。其实我们的前缘，仅仅是我曾经那样的喜欢过你。一霎忘了心烛昏，一份情灼身，直到这片温柔剩伤痕，才知懂你的残忍。只怕命运不是有情人，千劫不真。夜紧扣城门，我曾傻傻的在等，而那贪执的情分，总于困在身。若陌生是为了再相认，你是否会记得我们？愿此言断肠换你信任。帝君。接生，必须换留多少年头？他讲的厉害，此时不肯收。待我羽化后，这个无论如何都要让他收下。我走了，总要给他留些东西。不用如此，等到那个奇迹到了，我才走。
成林，你还打算继续瞒我吗？帝君他没有回来，即使与我成亲也就算了，再次得到他的消息，就是他即将要羽化。你让我怎么相信一个在太成宫的管事会什么事情都不知道？就算是一个普通人，他也不能好端端的说死就死啊！成林，凤九与帝君兜兜转转纠缠这么久，无论如何总要给他一个结果。如果你知道什么，请你告诉他。崇林，都告诉他吧。此事还要从三万年前那场大战说起。话说当年，魔尊渺露不服帝君独尊之位，不惜大肆杀戮，挑起神魔之战。帝君在封印渺露之时，渺露遗留了两丝红气，一丝变化成元神血泪，被封印在魔族禁地内。而在神魔之战中，诞生的婴孩神石中，则沾染了另一丝红气。在神魔之战中诞生的婴孩，不就是，不就是我吗？可是，这同帝君羽化又有何干系啊？帝君也是在阿兰惹之梦里才发现，凤九殿下与淼露的这份渊源。知小儿，妄想封印本尊。东华，你我之间是时候做个了断了，出来！<笑>你终于出现了。帝君心知无法一直困住渺落，这些年来，只有多次加固封印，想要延些时日。只是没想到，渺落功力恢复的远比想象中还要快。既然渺落功力大损，又被帝君封印，为何恢复的如此之快？渺落步步为营，他先得灵璧石，再趁阿兰惹之梦破碎之时，拿回凤九体内的红气，最后拿回魔族圣物血泪。得以冲破封印，而这一开始，我和帝君并不知晓。在大婚前，帝君被姬恒以他父亲的龙鳞为要挟去见他一面，帝君难忍姬恒以龙鳞要挟帝君，不得娶凤九殿下为妻。帝君最终将姬恒的秋水毒全部渡到自己身上，让他永世不得离开魔族。谁知，魔族就在此时出了乱子。所以，帝君当时留在魔族，不是为了姬恒，而是为了苗落。帝君心里从始至终只有凤九殿下一人